ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல யூஎஸ்ஏ செஞ்ச மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இப்ப இந்தியால செகண்ட் வேவ்க்கு முன்னாடி நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் வேவ் இந்தியா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் லாக்டவுன்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்தேங்க அதனால ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல கேசஸ் அவ்வளவோ அதிகமா இருக்குல்ல இந்தியா இவ்வளோ பெரிய நாடா இருந்து இவ்வளோ ஜனத்துவ அதிகமா இருந்தா கூட வந்து கேசஸ் அவ்வளோ அதிகமா இருக்குல்ல ஸோ அதுல வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபால் சென்ஸ் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ் வந்துருது நம்ம எல்லாம் வந்து கரோனா இந்தியாவை பாதிக்காது இந்தியால வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் இம்யூனிட்டி இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்ப நவம்பர்ல தீபாவளி வரும்போது நிறைய கடையில எல்லாம் கூட்டமா இருந்தது அப்பவே எங்களுக்கு எல்லாம் பயம் இந்த மாதிரி செகண்ட் வேவ் ஆரம்பிச்சுட போறது என்ன எந்த காரணத்தினாலேயோ வரல அந்த டைம்ல செகண்ட் வேவ் அதுக்கப்புறம் போக போக இன்னும் கிரௌட்ஸ் அதிகமா ஆயிட்டே போச்சு மாஸ்கிங் கம்மி ஆயிடுது வெளியே போகும்போது எங்க எங்கேயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல யாருமே மாஸ்க் போடாம தான் இருந்தாங்க பெரிய பெரிய கூட்டம் பெரிய பெரிய ரிலிஜியஸ் கேதரிங் எலெக்ஷன் ரேலி இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய கிரௌட்ஸ்ல ஒத்தருக்கு இருந்ததுன்னா கூட கொரோனா அது ஈஸியா பரவிடும் ஸோ அதுதான் மெயின் காரணம் இப்ப இருக்கிற நிலைமைக்கு அண்ட் அமெரிக்கா வந்து கொரோனா ஆலையிலிருந்து ஓரளவு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு இப்போ மீண்டு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து தடுப்பூசி தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அதை தாண்டியும் வேற என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லுங்க மேம் ஸோ நிச்சயமா தடுப்பூசி வந்தது பார்ட் ஆஃப் த ரீசன் ஆனா இன்னொன்னு வந்து எல்லார் மனசுலயும் பயம் வந்துருது இந்த பயத்தினால எல்லாருமே ஒழுங்கா இருந்தாங்க மாஸ்க் போட்டுட்டு இருந்தாங்க லார்ஜ் கேதரிங்ஸ் வந்து எங்கேயுமே உங்களால டூ த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் பார்த்துருக்கவே முடியாது யூஎஸ்ல தேர்ட்லி ப்ரெப்ரேஷன் கேசஸ் இருந்தா கூட அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் வந்துட்டாங்கன்னா அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல பெட்ஸ் இருந்தது ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆக்சிஜன் இருந்தது வேற சப்ளைஸ் இருந்தது மெடிசன்ஸ் இருந்தது ஸோ இவங்களை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு நிறைய ப்ரெப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தோம் ஆஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஆனா மெயினா வந்து கேசஸ் வந்து கம்மியானது இந்த மாஸ்கிங் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இதனால தான் அதுக்கு மேல வந்து வேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் மாசம் எங்க வேக்சின் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த டைம்ல எல்லாரும் ரொம்ப ஈகரா இருந்தாங்க வேக்சினுக்கு வேக்சின் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணோம்னா வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் பீப்புள் வர் டேக்கிங் அப் த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி எஸ்பெஷலி இந்த டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈகரா இருந்தாங்க வேக்சினேஷனுக்கு இப்ப இப்ப வந்து யூஎஸ்ஏல ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் வேக்சினேட்டட் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஓவர் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆர் வேக்சினேட்டட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து திஸ் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பரவிடுது <laughs> ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஆயிருக்கு இது வந்து இதனாலேயே கேசஸும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு இந்த கொரோனாவோட மியூட்டன் ஸ்ட்ரெயின் வந்து இன்னும் ஹையர் லெவல் ஆஃப் சிக்னஸ் கொடுக்குறதா இல்லை ஹையர் டெத் ரேட் இருக்கான்ட்டு இன்னும் எங்களுக்கு தெரியல இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஓவர் மாறதுனால டெத்ஸ் வந்து அதனால அதிகமாக இருக்கா டாக்டர்ஸ் நர்சஸால் கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாததுனால டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்கா இல்லை இந்த மியூட்டேஷனால் டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்கான்ட்டு எங்களுக்கு இன்னும் தெரியல ஓகே அண்ட் ரொம்ப தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க டாக்டர் அண்ட் இப்போ இந்தியாவில் புலகத்தில் இருக்கிற கோவேக்சின் கோவிட் ஷீல்டு இந்த மாதிரியான வேக்சின்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு மாதிரியா கொரோனா வைரஸை வெல்லும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இது வரலையும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வேக்சின்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு மியூட்டேட் ஆனா கூட இந்த வைரஸ்ல வைரஸ் நிறைய பேருக்கு வேக்சின் போட்ட அப்புறம் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வருது நிறைய பேருக்கு வருது ஆனா இவங்களை வந்து டெத் ரேட் ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் டெத்ஸ் தான் வேக்சினேட்டட் பீப்புள்ல நடந்திருக்கு அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போற அளவுக்கு சிக்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பேர்ல தான் வந்திருக்கு ஸோ நிச்சயமா இந்த வேக்சின்ஸ் வந்து நல்ல நல்லதான் இன்னும் வேலை செய்யறது 
ஓகே மேம் ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரையும் அதிக அளவுல உயிரிழப்புகள் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன மேம் இப்பவா இப்போ இப்ப மெயினா மெயின் ரீசன் வந்து கேசஸ் அவ்வளவு அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் இதேதான் நாங்க நியூயார்க்ல பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜ் போது நம்ம வந்து கரோனாவோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் மெடிக்கேஷன்ஸ் தேவை இல்லை ஆனால் குட் ஹாஸ்பிட்டல் கேர் தேவை பேஷண்ட்ஸ நல்லா பார்த்துக்கணும் அவங்கள கரெக்ட் பொசிஷன்ல வச்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை certain types of medicines theva adoda vande avangaloda status monitor pandrathukku doctors nurses ku time theva the cases romba 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 adhigama avumbodhu avangalala idella seriya panna mudiyadilla so hospital la pora vangal kuda vande avanga oxygen illa na doctors nurses enna pannuvaanga oxygen is life saving nariya hospital la pathinga na beds illa பெட் கிடைச்சா ஆக்சிஜன் இல்ல பெட் அண்ட் ஆக்சிஜன் கிடைச்சா வெண்டிலேட்டர் இல்ல இதனால தான் டெத் ரேட் இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு அண்ட் டாக்டர் இப்ப கொரோனா காரணமாக நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்க எந்த டெஸ்ட் கோவிட்காக எடுத்தே ஆகணும் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனதுன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் இப்ப ஃபீவர் காஃப் ஹெட் ஏக் பாடி ஏக் இந்த மாதிரி எல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்தியால இது இது கோவிட் தான் வேற டவுட்டே இல்ல இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க கோவிட்னு அசியூம் பண்ணி அவங்கள ட்ரீட் பண்ணணும் இந்த டைம்ல கரெக்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டயக்னோசிஸ் பண்ணணும்னா ஆர்டிபிசிஆர்னு ஒரு டெஸ்ட் இது வந்து நோஸ்ல இருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்து ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க லேப்ல இந்த டெஸ்ட் இல்லைன்னா கூட இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க கொரோனா வைரஸ்னு நம்ம முடிவு பண்ணி அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கலாம் சிடி ஸ்கேனோட வேல்யூ என்ன இந்த சுச்சுவேஷன்ல சில சில டாக்டர்ஸ் வந்து சரி இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் நம்மளால பண்ண முடியல கிடைக்கல டெஸ்ட் அப்ப சிடி ஸ்கேன் பண்ணோம்னா அந்த சிடி ஃபைண்டிங்ஸ் கோவிட் மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்ப அந்த கொரோனா வைரஸ் டயக்னோஸ் பண்ணலான்ட்டு நினைச்சிட்டு தான் இந்த டெஸ்ட் ஆர்டர் பண்றாங்க பட் சிடி ஸ்கேன் ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிசீஸ் காமிச்சதோ இல்ல ரொம்ப மைல்ட் டிசீஸ் சிடி ஸ்கேன்ல சைன்ஸ் இருந்தாலும் அது ரெண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்ல நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ண போறோம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது So, um, in the CT scan, um, uh, is not helpful. So, mild disease is in the CT scan, le, severe disease is in the CT scan, we can't get the treatment for the other two. What is the most important thing is the oxygen level in blood. If the oxygen level is correct, we can't get the treatment for the CT scan. We can't get the treatment for the other two. ஆக்சிஜன் லெவல் நார்மலாக இருக்கு சிடி ஸ்கேன்ல இன்ஃபில்ட்ரேட்ஸ் இருக்கு அட்மிட் பண்ணி சில மருந்து எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அது தப்பு அது நாட் நெசசரி அட் ஆல் நம்ம பேஷண்டோட ஸ்டேட்டஸ் பேஷண்டோட ஆக்சிஜன் லெவல் பார்த்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்